Sabah from distance, and he tucks it inside the near post. Steven Sabah gets Haiti on the board before the 22 minute mark. It's Nicaragua nil, Haiti one. L'Impact de Montréal a officiellement signé cette semaine un nouveau milieu de terrain. Il a passé ses deux dernières saisons à Port-au-Prince, à Haïti. Steven Sabah, bonjour et bienvenue. Bonsoir, bonjour, merci de m'avoir avec vous aujourd'hui et je suis très content. Il y a une grande communauté haïtienne à Montréal. Est-ce que tu avais déjà entendu parler de Montréal? Est-ce que tu avais déjà mis les pieds en Amérique du Nord? Oui, j'avais entendu parler de Montréal. J'ai plein d'amis qui habitent à Montréal. Ils ont été à l'école, à l'université à Montréal. Et pour te dire, j'ai beaucoup d'amis à Montréal là, donc je me sens en Haïti. Ils sont nombreux, ils sont beaucoup d'Haïtiens, donc ça va. Lorsqu'on a annoncé ta signature, il y a eu une forte réaction du côté de la communauté haïtienne. Qu'est-ce que ça te fait de voir ces commentaires positifs-là? Et bon, moi, premièrement, je, toujours, je dis toujours que et je ne joue pas pour ma tête seulement, je joue pour Haïti. Et donc, c'est une fierté. Je ne peux pas être plus content que ça. Je suis fier et d'avoir toutes ces, tous ces réponses et des messages de tout le monde de, qui fait partie d'Haïti. Et c'est super. Steven, on veut apprendre à te connaître. On veut savoir qui tu es. On va commencer avec cette question-là. Quel est ton euh, plat préféré? Bon, c'est nourriture haïtienne, du ricolé, griot et poule en sauce. Et j'ai beaucoup, j'ai beaucoup. Et quand tu viens d'Haïti, tu adores c'est le riz, la poule et le griot. Donc, euh, ça va. Tu demanderas à notre entraîneur adjoint, Patrice Bernier, de te faire des recommandations de restaurants ici à Montréal. Il y en a quelques-uns. Je suis certaine qu'il pourrait t'en faire quelques-unes. Oui, il m'a parlé d'un et il m'a donné un qui s'appelle les Méli Mélo. Et je suis prêt à aller là quand je retourne. Si je demandais à ton entraîneur de soccer d'enfance de te décrire quel genre d'enfant étais-tu, quel genre de joueur de soccer étais-tu plus jeune? Et je suis quelqu'un qui se bat, tu vois. Donc euh, moi, je ne lâche jamais rien. Je suis un fighter, un combatteur. Et c'est ça. Moi, je ne lâche jamais rien. Je suis toujours prêt à pousser. Je suis toujours prêt à me battre et à travailler. Donc c'est ça. À quel endroit as-tu grandi? Et j'ai grandi à Port-au-Prince, en Haïti, et toute ma vie de 1 an à 22, 23 ans. Et après, j'ai été aux États-Unis pour finir mes études et tout. Et après ça, je suis retourné en Haïti pour faire mes deux dernières saisons avec Violette. Et c'est ça, j'ai recommencé à jouer au foot avec Violette. Et c'est ça, c'est Haïti, Port-au-Prince. Steven, tu as disputé 12 matchs avec l'équipe nationale d'Haïti. Euh, tu as même compétitionné contre le Canada, donc tu connaissais déjà quelques adversaires qui sont rendus tes coéquipiers. Comment a été cette expérience-là? C'était une expérience fantastique, merveilleuse et une expérience inoubliable, tu vois. Et malheureusement, mon match préféré, mon match de mémoire, c'est contre le Canada. Mais c'était incroyable parce qu'on perdait 2-0 à la mi-temps et on est, on est retourné 2 à 2 et on a battu le match 3 à 2 pour aller en semi-finale contre le Mexique. Donc c'était super, c'était super. Donc tu as joué contre Samuel Piet à un moment dans ta vie, là c'est rendu ton euh, coéquipier. Comment est-ce que tu trouves ça? Super, quand je suis retourné là, on a parlé de ça. C'est l'amour, on est toujours, on est ensemble, on est ensemble, donc ça va. Et pour terminer cette entrevue-là, aurais-tu une petite expression à nous apprendre en créole? Par exemple, si tu, euh, si tu marques un but, qu qu'est-ce qu que tu pourrais dire? Si je marque un but? Oui. Oh là là! <rire> si je marque un but, je vais hurler. <rire> non, des expressions haïtiennes, il y a plein. Et il y a un qui se dit « petit tigre, c'est tigre ». Ça veut dire quoi, ça? Petit tigre, petit tigre c'est tigre, ça veut dire « et si t'es l'enfant d'un tigre ». <rire> ça veut dire, ça veut dire, je sais pas comment expliquer en français, tu vois. En anglais, c'est like, comme, um, if uh, Thierry Henry is a soccer player and his son will, might be better than him, you know what I mean? Mm -hmm. So, petit tig, c'est tig. Um, PPT period, it means uh, the youngest is always the baddest. So, there's a bunch, there's a bunch. Are you the youngest of the family? No, I'm the oldest, I'm the oldest. Merci beaucoup, Steven Sabon. On est très hâte de te voir sur le terrain au Stade Apouto et au Stade Olympique aussi pour débuter cette saison-là, le 26 février, contre, pour le match retour de la Ligue des champions de la CONCACAF. Merci. Fanatica et Simio, je suis nous tous dans et je suis content, je Montréal, je connais nous nombreux dans Montréal là et je ne suis pas content nous. Merci en plus. Perfect. Oh là là. Merci. Merci. Merci.